Selamat datang di channel Kejedot Film Dan pada video kali ini saya akan merekap alur dari sebuah film yang berjudul Journey to the West Conjuring Demons Film yang akan menceritakan awal mula Biksu dan Kera Sakti bertemu Oke lah tanpa banyak spoiler di awal langsung aja kita masuk ke alur cerita filmnya di awal film kita diperlihatkan orang-orang yang sedang menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Di sana ada seorang ayah yang menghibur anaknya dengan melakukan beberapa atraksi renang di danau. Namun tak lama setelah itu, ia tidak lagi nampak ke permukaan yang kemudian diikuti dengan air danau yang seketika berubah warna menjadi merah. Kemudian datanglah seorang pendeta yang mengaku sebagai pembasmi siluman. Kita panggil saja dia John. Dengan ritual-ritual yang John lakukan, ia berhasil membunuh seekor ikan pari raksasa, di mana ia mengatakan bahwa makhluk itulah yang selama ini menjadi monster danau. Tak lama kemudian, setelah itu datanglah seorang pemuda bernama Jiang yang mengatakan bahwa ikan pari itu bukanlah siluman danau, sedangkan siluman danau yang asli kini masih berkeliaran bebas di dasar laut. John yang merasa diremehkan sebagai pem Basmi Siluman tak terima dan malah menuduh Jiang orang yang tak tahu apa-apa. Kemudian John malah diikat agar tidak banyak bicara. Semua orang yang merasa sekarang sudah aman melakukan selebrasi dengan berenang di danau. Tetapi naas ucapan John ternyata terbukti ada makhluk buas yang mendekat. Sayangnya John yang diikat pun tak bisa bertindak dan tak ada orang yang peduli dengan peringatannya. Alhasil korban pun berjatuhan sementara sisanya sangat ketakutan berusaha kembali ke darat siluman itu bisa menjulurkan lidahnya untuk menarik mangsa cara terakhir yang bisa dia lakukan adalah menyuruh semua orang agar tidak panik dan tetap di tempatnya selanjutnya ada seorang bayi juga yang hendak jatuh ke danau beruntung siang berhasil terlepas datang lalu menyelamatkannya jembatan mereka pun patah yang secara kebetulan memperangkap si siluman ikan itu bersama John mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk melemparkan ikan itu ke darat tetapi karena perbedaan berat yang lumayan jauh mereka pun kesulitan para warga yang berusaha membantunya pun sia-sia lalu datanglah seorang wanita bertubuh gemuk yang berhasil melontarkan siluman itu ke darat siluman itu pun berubah wujud menyerupai manusia warga yang emosi berniat menghakimi siluman itu namun siang menghentikannya dan memohon agar diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya ini lantas ia pun segera membuat persiapan dengan mengeluarkan senjata andalannya yang ternyata hanya sebuah buku kumpulan lagu anak-anak dengan ritual ini harapannya ia bisa memberikan siluman itu pencerahan tetapi aksi absurdnya ini tidak menghasilkan apa-apa siluman itu pun malah emosi dan berbalik menyerangnya tiba-tiba datang seorang pembasmi siluman wanita bernama Duan menghajarnya dan menyegelnya di sebuah kantong ajaib lalu ia menemui Jiang untuk memastikan apakah dia juga benar-benar seorang pembasmi siluman Jiang yang merasa sedih dan kecewa pergi menemui gurunya untuk menceritakan kegagalannya ini Sang guru lalu menjelaskan bahwa siluman sungai yang baru saja ia hadapi dulunya adalah seorang manusia yang baik Di sini Jiang mulai ragu dengan kemanjuran buku lagu anak-anak yang diajarkan oleh gurunya itu Bukan kalah lebih efektif jika ia membasmi siluman itu seperti pembasmi siluman yang lain Sang guru lalu menjawabnya bahwa membunuh bukanlah cara yang baik sesungguhnya menghilangkan sifat jahat dan memelihara kebaikan adalah cara yang terbaik anjas kelas di tempat lain dua orang remaja datang ke sebuah restoran di tengah hutan di sana mereka disambut ramah oleh pelayan yang menunjukkan menu makanan yaitu puluhan daging babi kemudian si pelayan mempertemukan mereka dengan bosnya yang seorang pria pria itu membuka mulutnya yang ternyata sangat mengerikan 
Mereka baru sadar kalau ternyata puluhan babi panggang itu perutnya berisi jasad manusia Beberapa lama setelahnya Jiang juga mendatangi restoran itu Tapi karena Jiang adalah seorang pembasmi siluman Dengan mata batinnya ia dapat melihat mayat-mayat yang berserakan di tempat tersebut Ketika ditunjukkan menu babi panggang Dengan jelas ia melihat perut-perut babi itu dipenuhi oleh daging manusia Kemudian dia memberitahu pelayanan itu kalau dia adalah seorang pembasmi siluman tetapi nyatanya ia belum cukup kuat untuk bisa mengalahkannya beruntung duan si pembasmi siluman wanita yang sebelumnya datang untuk membantu dengan mudah ia dapat menghajar siluman itu dengan sangat brutal Ternyata siluman itu hanyalah awalan saja. Sekarang tiba akhirnya ia berhadapan dengan sang bos. Pada akhirnya siluman itu berhasil dijebak di kantong ajaibnya. Namun sayangnya siluman itu sangatlah kuat sehingga kantong andalannya itu pun hancur seketika. Melihat situasi yang semakin mengkhawatirkan mereka pun kabur meninggalkan tempat itu yang akan runtuh. Tiba di sebuah sungai yang aman, Duan membuka pakaiannya dan menyuruh Jiang menekan luka di dadanya untuk menghentikan pendarahannya. Jiang yang memiliki cita-cita menjadi biksu sempat menolak. Namun karena ini mendesak, ia pun dengan terpaksa melakukannya. Namun ternyata Duan memiliki perasaan yang lebih kepada Jiang. Jiang pun menolak dan segera meninggalkan tempat itu. Besoknya Jiang kembali menemui gurunya. Jiang meminta gurunya untuk membantu dalam mengalahkan siluman babi yang sangat kuat itu tetapi sang guru menolak dengan alasan masih sibuk bekerja ia kemudian menyarankan kepada Jiang agar meminta bantuan kepada Sun Gokong yaitu Kera Sakti yang kini dikurung di bawah gunung lima jari selama 500 tahun oleh sang Buddha Agung sebelum pergi sang guru berpesan supaya Jiang lebih berhati-hati karena Kera Sakti ini memiliki Memiliki banyak akal licik Singkat cerita Jiang berangkat dengan melintasi suatu hutan Tetapi di sana ia terperangkap oleh sebuah jebakan Kemudian datanglah kereta pemilik jebakan itu Mereka adalah sekelompok orang yang mengaku dari barat Yang bertugas membunuh sekaligus membunuh pembasmi siluman Keng ini lalu menginterogasi mereka satu persatu dan jika ada yang terbukti terdapat pembasmi siluman, maka akan segera mereka eksekusi. Jiang ketakutan pun mulai ragu untuk mengakui profesinya, tetapi kemudian Juan mendekat dan mengatakan kalau mereka ini adalah suami istri yang sedang bertengkar, dan Jiang mencarinya ke hutan dan secara tak sengaja malah terperangkap jebakan. Demi untuk membuktikan hal ini, Jiang diminta mereka agar melakukan hubungan suami istri. Berbeda dari Duan yang sangat bersemangat, Jiang menolak karena ia bercita-cita menjadi seorang biksu. Namun lagi dan lagi ini adalah sandiwara Duan untuk mengetahui isi hati yang sebenarnya dari Jiang. Kemudian datang seorang ksatria tangguh yang memiliki kekuatan hewan buas. Ia berhasil menandingi siluman babi itu. Datang lagi kesatria pedang yang membuat tambah panas perselisihan mereka Jiang ingin melanjutkan perjalanan Kemudian Duan meminta agar diizinkan menemaninya Tetapi dengan tegas Jiang menolak Dan malah menyalahkan Duan karena sudah menghambat perjalanannya Duan yang merasa emosi merobek-robek buku lagu anak milik Jiang Setelah melalui perjalanan yang lumayan sulit Tibalah Jiang di gunung lima jari Lalu dengan susah payah ia pun memanjat tebing yang curam Hingga tiba di puncak Suatu tempat indah yang dipenuhi oleh bunga teratai Dari sekian banyaknya bunga hanya satu yang memiliki warna berbeda Ternyata itu adalah tempat di mana Wukong dikurung Berbeda dengan apa yang digambarkan gurunya 
Di sini Wukong bersikap sangat ramah kepada Jiang, mengatakan kalau kebencian di dalam hatinya sudah lama hilang dan hanya menyisakan kebaikan dan keindahan. Lalu dengan senang hati ia ingin membantu Jiang dalam menjinakkan siluman babi. Wukong menyuruh Jiang untuk mengambil sebuah jimat di tempat itu yang dikenal sebagai mantra api suci. Dengan benda itu ia dapat menjinakkan siluman babi, tetapi Jiang tidak mudah ditipu. Jiang menyadari kalau jimat itu ada adalah sebuah mantra yang digunakan oleh Sang Buddha Agung untuk menyekel Wukong. Seketika sifat asli Wukong pun berubah 180 derajat yang memperlihatkan sifat aslinya sebagai siluman yang sangat berbahaya. Jiang menasehatinya jika Wukong bersedia membantunya untuk menjinakkan siluman babi, maka dengan sendirinya kebaikan akan tumbuh di dalam jiwanya sehingga suatu saat dia bisa keluar dari tempat ini. Awalnya Wukong menolak tetapi ia berubah pikiran setelah Jiang memberikannya sebuah pisang Wukong lalu menjelaskan bahwa siluman babi ini sangat menyukai pesona wanita yang menari di bawah sinar rembulan Dengan cara itu ia bisa memancing siluman babi ke tempat ini Tetapi masalahnya di sini tidak ada wanita Sampai duan yang datang yang ternyata telah mengikuti Jiang karena merasa khawatir Tidak punya pilihan lain kemudian duan menari di bawah cahaya rembulan Di sini akhirnya Jiang menyadari bahwa duan tidak seburuk yang ia pikirkan dan sedikit menyesali perkataan kasarnya sebelumnya babi itu pun terpancing untuk datang ke tempat itu, lalu memanggilnya untuk masuk ke dalam lubang dan dengan sihirnya ia berhasil mengubah wujud sementara babi itu menjadi babi kecil yang mengemaskan Kini dengan mudah Duan pun bisa memasukkan siluman babi itu ke dalam kantong ajaibnya. Setelah semua itu usai, Duan kembali mengungkapkan perasaannya kepada Jiang. Ia memberikan cincin kepada Jiang sebagai bukti perasaannya. Jiang bersikeras untuk menolaknya, bahkan sampai berniat menghancurkan jarinya sendiri. Duan yang merasa sangat patah hati akhirnya pun sadar bahwa cintanya memang bertepuk sebelah tangan dan kini tidak akan berharap lagi. Ketika mereka akan berpisah, Wukong mengatakan bahwa sudah lama ia tidak melihat indahnya cahaya rembulan karena terhalang oleh teratai putih. Jiang yang bersimpati pun mencabut teratai itu, tetapi ternyata itu adalah sebuah segel yang sebenarnya Wukong menampakkan wujud aslinya dan berniat membunuh Jiang. Jiang yang sudah terpojok lalu berdoa kepada Sang Buddha. Jiang membuat Wukong semakin emosi. Ia menyiksanya dan mencabuti rambut Jiang sehingga membuatnya botak. Tak lama kemudian datanglah tiga pembasmi siluman sebelumnya. Pada awalnya Wukong diremehkan karena perawakannya yang sangat kecil. Mencoba unjuk kebolehan kesatria hewan buas maju terlebih dahulu untuk melancarkan serangannya. Tetapi dengan mudah Wukong dapat mengatasinya dan malah memakan kesatria itu hidup-hidup. Giliran kesatria kaki yang menyerangnya menggunakan injakan kaki raksasa. Pada awalnya ia sangat sombong dan yakin dengan kakinya itu dapat mengalahkan Wukong. Namun karena tubuh Wukong yang terlalu keras kakinya pun malah berlubang. Terakhir kesatria pedang membuka kotaknya yang berisi beberapa pedang kecil dengan mantra yang ia rapalkan pedang itu pun berubah menjadi sangat tajam dan langsung melesat ke arah Wukong. Wukong lalu menangkap pedang itu namun ia malah ikut terlempar ke udara. Kini tersisa Jiang sendirian yang akan dihabisi oleh Wukong. Tetapi kemudian Duan datang dan langsung menantang Wukong. Sayangnya level mereka terpaut terlalu jauh dengan menerima serangan fatal dari Wukong yang membuatnya harus meregang nyawa. Di saat terakhirnya Duan mengatakan bahwa ia benar-benar tulus mencintai Jiang. Jiang membalasnya dengan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga sudah lama jatuh cinta kepada Duan. Terakhir Jiang mengabulkan keinginan yang selalu lalu diminta oleh Duan, yaitu melakukan sebuah ciuman. Jiang melihat buku lagu anak-anak miliknya yang ternyata sudah diperbaiki oleh Duan. Jiang lalu membacanya dan seketika seluruh lukanya pun sembuh, serta ia diselimuti oleh cahaya Buddha. Dengan doa yang ia panjatkan, patung sang Buddha pun kembali bangkit. Tetapi Wukong yang sangat emosi segera menghancurkan patung itu dengan hanya sekali pukulan. Tidak berhenti sampai di sana, di angkasa sang Buddha Agung muncul dan menyerang Wukong. 
dengan jurus tapak kudanya. Wukong mencoba menahan sekuat tenaga hingga berubah ke wujud raksaksanya, tetapi nampaknya meskipun ia kera sakti sangat mustahil menahan serangan sekuat itu. Tiba-tiba Asin beralih ke sebuah padang rumput yang memperlihatkan Wukong yang sangat trauma dengan apa yang baru saja ia alami. Kemudian Jiang datang untuk menenangkannya sekaligus mengangkatnya sebagai murid serta ia memberikan gelang peninggalan Duan yang ia rubah menjadi sebuah mahkota. Singkat cerita, Guru Jiang memberikan sebuah tugas agar Jiang melakukan perjalanan untuk mengambil kitab suci di wilayah barat demi membebaskan umat manusia dari penderitaan. Namun karena perjalanan itu sangat berbahaya, dipenuhi rintangan dan hambatan sehingga dia harus ditemani oleh tiga muridnya yaitu Siluman ikan wukong dan siluman babi lalu film pun tamat dan itu dia adalah seluruh alur cerita dari film Journey to the West jujur ini adalah film yang cukup seru walaupun ini adalah film yang bisa di Walaupun ini adalah film yang bisa dibilang adalah film yang sudah cukup lama ya guys Tapi ini film masih seru dari visual efeknya dan cerita ini seru buat ditonton secara full Jadi aku ngerekomendasiin Dan tenang aja ya guys untuk di nextnya itu masih ada terusan atau lanjutan dari film-film yang selanjutnya Journey to the West itu masih banyak serisnya Jadi nanti ditunggu aja bakal aku rekap tentunya guys Ya terima kasih yang sudah mau nonton video ini dari awal sampai akhir Ingatlah, jangan pernah mengecewakan seseorang yang tulus mencintaimu apa adanya Dan berjuang demi mendapatkanmu Bye-bye